டிவிவர்ஸ் மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நேர்காணலில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எங்களுடன் கலந்து கொள்ள நியூ ஜெர்சியில் இருந்து ப்ரொஃபஸர் செல்லையா ஞானசுகரன் அவர்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார் அவர் எயிட்டீஸில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் தனது பட்டப்படிப்பை முடித்துவிட்டு அதன் பின்பாக நோர்த் ஆப்பிரிக்காவில் பத்து வருடமாக ஆசிரியராக கடமையாற்றி அதன் பின்பாக யுஎஸில் இருக்கும் நியூ ஜெர்சி என்ற ஸ்டேட்ஸில் ட்ரூ பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில விலு விரிவுலையாளராக கடமையாற்றி வருகிறார் அது மட்டுமல்லாமல் அவர் சமூக சேவையில் மிகவும் ஆர்வமுள்ள ஒருவராக இருந்திருக்கிறார் அவர் எஜுகேஷன் இன இனோவேஷன் லீடர்ஷிப் அண்ட் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அந்த அமைப்பின் ஊடாக எங்கள் தமிழ் சமூகத்தருடைய அது விசேஷமாக அந்த இரண்டாம் தலைமுறை சமூகத்தொழிலை கூட அவர் பல சேவைகளை செய்து வருகிறார் இன்றைய நேர்காலில் அவரை சந்திப்பதில் மீந்த மலர்ச்சி அடைகிறோம் ஹலோ ப்ரொஃபஸர் செல்லையா ஞானசரன் அவர்களே வணக்கம் கிறிஸ்டில்லா வணக்கம் எங்களுடைய நிறுவனத்தினருக்கு எனது வணக்கம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை அழைத்ததுக்காக நான் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி எங்களுக்கு நேரம் ஒரு ஃபேக்டராக இருப்பதனால் நாங்கள் விரைவாக அந்த ஒரு கொஷின் செல்லுக்கு போக போகின்றோம் நீங்கள் அந்த நியூ ஜெர்சியில் எஜுகேஷன் இனோவேஷன் லீடர்ஷிப் அண்ட் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு காரணமாக இருந்து அந்த அமைப்பின் மூலமாக பல்வேறு சேவைகளை செய்து வருகிறீர்கள் மிகவும் சுருக்கமாக அந்த அமைப்பின் நோக்கம் அந்த அமைப்புக்குள்ளாக நீங்கள் செய்கின்ற செயல்பாட்டுகளை பற்றி எங்கள் வீவர்ஸுக்கு சொல்லுவீங்களா நன்றி என்னுடைய இந்த எஜுகேஷன் இன்னோவேஷன் லீடர்ஷிப் அண்ட் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் என்ற நிறுவனம் கடந்த இரண்டு வருட காலமாக இயங்கி வருகின்ற இதன் முக்கிய நோக்கம் என்னவென்றால் தாயகத்திலும் சரி அல்லது புலம்பெயர் நாடுகளில் உள்ள முக்கியமாக குறிப்பாக இரண்டாம் தலைமுறையினரிடையே காணப்படுகின்ற திறன்களையும் அவர்களுடைய கல்வி தொழில்நுட்பம் கலை பண்பாடு சம்பந்தமான அந்த மறைந்திருக்கின்ற திறன்களை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு நான் எடுக்கின்ற முயற்சி என்னவென்றால் அவர்களை நேரடியாக அல்லது ஸ்கைப் வழியினூடாகவோ சந்தித்து அவர்களுடைய திறன்களை ஒரு நேர்காணல் நூடாக எடுத்து அதை ஒரு யூடியூப் வழியாக மற்றவர்களுக்கு அதை தெரியப்படுத்துவதன் மூலம் எங்களுடைய தமிழ் சமூகத்தை தாயகத்திலும் சரி புலம்பெயர் நாடுகளும் சரி அவர்களை ஒரு முன்னேற்ற பாதையிலே ஒரு வளர்ச்சி பாதையிலே கொண்டு செல்லலாம் என்ற அந்த முக்கிய நோக்கத்தில் தான் நான் இதை முன்னெடுத்திருக்கின்றேன் இந்த வகையில் நான் கடந்த காலங்களில் பல இளம் மாணவர்களை கூட இலங்கையில் வவுனியா மட்டக்களப்பு பகுதிகளில் உள்ள பல கலைஞர்களை நான் சந்தித்து நேர்காணல் செய்திருக்கின்றேன் இந்த இந்த முயற்சி மாவும் வெற்றிகரமாக சென்று கொண்டிருக்கின்றது நான் அதை இட்டு மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஓ நன்றி ப்ரொஃபஸர் மிக அழகாக மிக சுருக்கமாக இது உங்கள் அமைப்பை பற்றி எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினீர்கள் சரி இப்பொழுது வந்து நாங்கள் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் முக்கிய நோக்கம் வந்து கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் டைமில் நடக்கின்ற சில இன்ஃபர்மேஷனை நாங்கள் மக்களிடையே கொண்டு வருவது தான் இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கமாக இருக்கிறது ஸோ ப்ரொஃபஸர் இப்போ நீங்கள் வந்து இருக்கிற ஸ்டேட் வந்து நியூ ஜெர்சி ஸ்டேட்டில் இருக்கிற தமிழ் மக்கள் எவ்வாறு இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் டைமில் எவ்வாறு அதை எதிர்கொள்கிறார்கள் அதை பற்றி சுருக்கமாக எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா குறிப்பாக இந்த இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஆரம்பித்த காலத்தில் இந்த அதாவது பிப்ரவரி நினைக்கிறேன் ஜனவரி கடைசியில் இருந்து தான் இதை பற்றிய அதாவது கதைகள் வழியிலே வந்து கொண்டிருந்தன குறிப்பாக இங்கே உள்ள தமிழ் மக்கள் அது சம்பந்தமான பல தகவல்களையும் வானொலி மூலமும் அல்லது என்ன காணொலிகள் மூலமும் பார்த்த வண்ணம் இருக்கின்றார்கள் நிறைய அறிவு அவர்கள் இடத்தை இருக்கின்றது மக்கள் அதாவது குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் அதை பற்றி அறிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் அவர்களுக்கு அது சம்பந்தமாக அவர்கள் எடுக்க வேண்டிய முன்னேற்ற நடவடிக்கைகள் அது சம்பந்தமாக அந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எப்படி சுகாதாரத்தை போன வேண்டும் என்ற அந்த பலந்த அறிவு அவர்களுக்கு இருக்கின்றது இருந்தாலும் கூட அந்த பய பீதி காரணமாக ஒரு 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 பயந்த நிலையில் தான் இருக்கின்றார்கள் இருப்பினும் இங்குள்ள ஒரு சில தமிழ் நிறுவனங்களும் சரி அல்லது தமிழ் அமைப்புகளும் சரி அது சம்பந்தமான மேலதிகமான தகவல்களை அவர்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு ஒரு முகநூல் வழியாகவோ அல்லது நேரடியாக தொலைபேசி அழைப்பின் மூலமோ அவர்களுக்கு அந்த வேண்டியவர்களுக்கு சில அது சம்பந்தமான தகவல்கள் கிடைக்காதவர்களுக்கு நாங்கள் நான் கூடி பலருக்கு தொலைபேசியிலோ அல்லது தொலைபேசியின் மூலமாக பல தகவல்கள் வழங்கி வருகின்றோம் ஆக மொத்தம் அவர்களுக்கு இது சம்பந்தமான ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு 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 அறிவு அவர்களுக்கு இருக்கின்றது இதை விட அவர்கள் அவரவர் தம் தம் வீடுகளில் இருந்து அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே நான் நினைக்கின்றேன் அவர்கள் பாதுகாப்பை இருக்கின்றார்கள் அவர் இருக்க வேண்டும் என்ற இந்த இடத்திலே அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் 
ஓகே நன்றி அந்த அழகாக அதை நீங்கள் விவரித்தீங்கள் அடுத்ததாக எமர்ஜென்சி மெஷர்ஸில் ஒன்றான லாக்டவுன் அது வந்து யூஎஸ்ஏயில் சில ஸ்டேட்ஸில் வந்து லிஃப்ட் பண்ணி இருப்பதாக நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம் ஸோ உங்களோட நியூ ஜெர்சி ஸ்டேட்டில் அது எவ்வாறு அமலுக்கு இருக்கிறது அந்த லாக்டவுன் என்ற விடயம் வந்து இங்க ஐம்பது ஸ்டேட் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் அந்த கவர்னர்ஸ் இருக்கிறார்கள் அந்த கவர்னர்ஸினுடைய பொறுப்பின் கீழ் அதாவது ஜனாதிபதி அவர்கள் அந்த கவர்னர்ஸினுடைய பொறுப்பின் கீழ் அவர்களை விட்டிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் அந்தந்த ஸ்டேட் வந்து தங்களுக்குரிய நிலைமைகளை அவதானித்து அங்கு எப்படி நிலைமை இருக்கின்றது எவ்வளவு பாரதூரமாக இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவுகின்றது என்பதை பொறுத்து அவர்கள் தீர்மான தீர்மானம் எடுக்கின்றார்கள் நான் இருக்கின்ற இந்த நியூ ஜெர்சியில கவர்னர் வந்து ஒரு 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 மேல மேலோட்டமான ஒரு 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 சட்டத்தை அமல்படுத்தி இருக்கின்றார் அது கட்டாயம் மண்டல இலங்கை இருப்பது போல அவசர கால சட்டம் அல்ல இங்கு ஒரு இரவிலே எட்டு மணியிலிருந்து அதிகாலை ஐந்து மணி வரை எந்தவித காரணமும் இல்லாமல் மக்கள் நடமாட கூடாதன்ற ஒரு சட்டம் என்று சொல்வதை விட அது ஒரு வேண்டுகோளாகத்தான் இருக்கின்றார் அதுக்கு மக்கள் செவி சாய்த்து இரவு நேரங்களிலே பிரயாணிப்பதில்லை அதை விட இங்கே அந்த லாக்டவுனில் இருந்து வருவது என்பது இங்கே என்ன பொறுத்தளவில் நியூ ஜெர்சியிலே இன்னும் அதை தளர்த்தவில்லை கிட்டத்தட்ட மே மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை மே மன்னிக்க மே மாதம் முதலாம் தேதி வரை மக்களை வீடுகளில் இருக்கும்படிதான் வெளிநாடுகளில் இருப்பவர்களுக்கு எங்களுக்கு இந்த பேண்டமிக் டைமிக்லால நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கும் போது எங்களுக்கு நிறைய சலுகைகள் நிறைய பாதுகாப்புகள் நிறைய சுகாதார வைத்திய வசதிகள் இருக்கிறது ஆனால் அது போன்று தாயகத்தில் எங்கள் உறவுகள் கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் டைமுக்களால் போகும் போது அவர்கள் பல விதமான சவால்களை எதிர்கொள்கிறார்கள் நீங்கள் அதாவது நியூ ஜெர்சியில் இருக்கிற இந்த தமிழ் அமைப்பு நீங்கள் எவ்வாறு எங்களோட தாயகத்தில் உள்ள உறவுகளுக்கு நீங்கள் எவ்வாறு உதவிகளை செய்கிறீர்கள் அதை பற்றி சுருக்கமாக எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா ரெண்டு விதமான உதவிகளை செய்யலாம் நாங்கள் என்னுடைய அந்த எஜுகேஷன் இன்னோவேஷன் லீடர்ஷிப் அண்ட் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் என்ற நிறுவனத்தின் ஊடாக நேரடியாக அல்லது அது பண வசதியிலோ நாங்கள் இன்னும் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை இருந்தாலும் நான் அங்கே ஒரு சில அமைப்புகளுடன் தொலைபேசியில் தொடர் கொண்டு அங்கத்தை நிலைமைகளை அறிவதும் அங்கத்தை உள்ள அங்க அங்குள்ள குடும்பங்கள் சில தனிப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு சில சில ஆலோசனைகளையும் இது சம்பந்தமான அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அதை தெரியாத தெரியாமல் இருக்கும் பொருட்டு அவர்களுக்குரிய ஆலோசனை வழங்குவோம் வழங்குவதுமான ஒரு நடவடிக்கையை தான் நான் தற்போது தனிப்பட்ட ரீதியில் இங்கே செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் அதாவது என்னுடைய அமைப்பின் கீழ் இதை விட இங்குள்ள நியூ ஜெர்சியில் உள்ள சில தமிழ் அமைப்புகள் அங்கே பணம் சேகரித்து அங்கே தாயகத்தில் உள்ள ஒரு ஒரு கிளை நிறுவனத்தின் ஊடாக அங்கே சில உணவு உணவுப் பொருட்களை உணவு பொட்டலங்களை வழங்குவதோ அல்லது அது சம்பந்தமான ஒரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கை ஃபேஸ் மாஸ்க் அல்லது அது ஒரு முகம் அது கவசங்களை வழங்குகின்ற ஒரு செயற்பாடுகளை இங்கே நியூ ஜெர்சியில் இருந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது எனக்கு அறிய கிடைத்திருக்கின்றது அது ஒரு நல்ல விடயம் ஆயிருக்கின்றது நல்லது அடுத்ததாக இப்பொழுது நாங்கள் கோவிட் பேண்டமிக் டைமுக்குள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இது வந்து கோவிட் பேண்டமிக் வந்து முடிந்த பிறகு சமூகத்தில் பெரிதான மாற்றங்கள் உருவாகலாம் என்று பலரும் கணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை பற்றிய உங்களுடைய கணிப்பு என்னதா இருக்கும் ப்ராஃபிசர் நான் நினைக்கிறேன் என்றால் எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையிலே பெரிய மாற்றங்கள் உருவாகும் அது இன்னும் எங்களுடைய தமிழ் இனத்தில் மட்டுமல்ல இந்த முழு உலகளாவிய ஒரு ஒரு குளோபல் குளோபல் பாப்புலேஷனுடைய அந்த வாழ்க்கை முறை மாறப்போகின்றது குறிப்பாக சுகாதார முறைகள் மாறப்போகின்றது இப்படி நாங்கள் வாழப்போகின்றோம் அந்த சோசியல் இன்டராக்ஷன் என்று சொல்வார்கள் சமூக தொடர்பாடுகள் அதாவது ஒருவருக்கு ஒருவர் அந்நியோன்யமாக நாங்கள் இருந்தோம் இது இன்னும் அடுத்த ஒரு ஒரு வருடம் அட்லீஸ்ட் கொட்டாசி ஒரு ரெண்டு வருட காலங்களுக்குள் எங்களுடைய அந்த சோசியல் இன்டராக்ஷன் என்றது நிச்சயமாக அதுல ஒரு பெரிய இடவழி தெரிய போகின்றது மக்கள் ஒருவருடன் ஒருவருடன் அந்நியோன்யமாக பழகுவதை நிறுத்திக் கொள்வார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் இதை விட 
இந்த பொருளாதாரத்தில் பெரிய ஒரு தாக்கம் பெற போகின்றது அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் முடிவடைந்து ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டிசம்பர் மாதம் என்று சொல்லலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபதுலே வருகின்ற பொழுது பலர் தமது வேலைகளை இழந்திருப்பார்கள் அதன் ஊடாக குடும்பத்திலே பொருளாதார பிரச்சனைகள் வர போகின்றது இதற்கான முடிவுகளை அந்தந்த அரசாங்கங்கள் அந்த நாட்டு அரசாங்கங்கள் தான் எடுக்க வேண்டும் இது இது ஒரு பெரிய சவாலாகத்தான் இருக்கும் போகின்ற இந்த சவால்களை நாங்கள் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் குறிப்பாக பொருளாதாரம் சமூக இடைவெளி சமூக ஈடுபாடு சோசியல் இன்டராக்ஷன் இதுகள் எல்லாம் பெரிய தாக்கங்கள் உருவாக போகின்றது என்பதுதான் எனது ஒரு கணிப்பு நன்றி ப்ரொஃபஸர் செல்லையா ஞானசேகரன் அவர்களே நியூஜெர்சியில் வாசிக்கும் புலம் இந்த தமிழ் மக்களிடையே நடக்கும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் கருத்துக்களையும் உங்கள் கருத்துக்களை மிக அழகாக எங்கள் நேர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் உங்களுடைய நேரத்துக்கும் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கும் மிகவும் நன்றி தேங்க்யூ வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்